गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यानी कि छठा प्रश्न पत्र व्यवसायिक संचार यानी बिजनेस कम्युनिकेशन की बातें करेंगे और ध्यान देते हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर है व्यवसायिक संप्रेषण का परिचय इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें पहला क्वेश्चन है व्यवसायिक संप्रेषण क्या है तो ध्यान देते हैं आंग्ल शब्द कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संदेश वाहन या संप्रेषण या संदेश वाहन नामों से जाना जाता है जैसा कि संप्रेषण का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य विचारों अनुमानों या संयोगों के पारस्परिक आदान प्रदान से वर्तमान समय में तार टेलीफोन टेलीविजन तथा रेडियो आदि ने विचारों के संप्रेषण को अधिक सुलभ बना दिया परंतु ये सभी साधन स्वयं संप्रेषण नहीं है चालशील रेल रेडफील्ड जो कहते हैं वो बोल रहे हैं कि व्यवसायिक संप्रेषण से ऐसे मानवीय तथ्यों विचारों के पारस्परिक विनिमय से न कि टेलीफोन तार रेडियो आदि तकनीकी साधनों से यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संप्रेषण सफल संप्रेषण हेतु सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला विषय वस्तु का एक सा अर्थ बोध करने में समर्थ हो सके किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात कह देना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि आवश्यकता इस बात की होती है कि सूचना पाने वाला सूचना को उसी प्रकार प्राप्त करें एवं उसका अर्थ वहीं लगाएं जो सूचने वाले सूचना देने वाले का है यद्यपि किसी तथ्य के कहने और सुनने वालों के महत्व के होना आवश्यक नहीं है परंतु संप्रेषण है तो उन दोनों ही व्यक्तियों को संबंधित तथ्य या सूचना का एक सा अर्थ समझना आवश्यक है देन देखते हैं इसमें कुछ परिभाषाएँ दी गई हुई बेबिस्ट शब्दकोश के अनुसार विविष्ट शब्द कोश के अनुसार व्यवसायिक संप्रेषण से आशे शब्दों पत्रों और संदेशों द्वारा समागम विचारों एवं संपत्तियों के विनिमय से है कीथ डेविस जी बोल रहे हैं कि संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसमें संदेश और समझ को जिसमें संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है लुइस एलन बोल रहे हैं व्यवहारिक संप्रेषण में वे सभी चीज़ें शामिल हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने बाद दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है यह अर्थ का फूल है इसके अंतर्गत कहने सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है न्यूमैन और समर बोल रहे हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य विचारों सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने संदेशों भावनाओं विचारों समितियों अथवा तर्कों आदि का पारस्परिक आदान प्रदान होता है और इस प्रकार संप्रेषण एक युक्ति है कला है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें संप्रेषण के विभिन्न रूप प्रारूप या इसके उद्देश्य क्या होते हैं इनको बताना है या संप्रेषण के आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण का क्या मतलब है तो संप्रेषण के रूप व्यवसाय में संगठन के अंदर विभिन्न व्यक्ति समूह के मध्य एवं संगठन का बाह्य पक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक होता है इस प्रकार संप्रेषण के मौलिक दो रूप होते हैं पहला होता है इसमें आंतरिक संप्रेषण और दूसरा होता है बाह्य संप्रेषण पहला आंतरिक संप्रेषण में हम लोग देख रहे हैं कि आंतरिक संप्रेषण का सामान्य आशय संगठन के विभिन्न व्यक्तियों जो आंतरिक संप्रेषण होता है उनका सामान्य आशय बोल रहा है कि संगठन के विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं समूह होते हैं विभाग होते हैं शाखा के मध्य का आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करने से जिसमें संगठन के सभी लोग समान लक्ष्यों के लिए कार्य कर सके और बृहद आकार वाली संस्थाओं में जहां अनेक विभाग शाखाएं एवं अधिक संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं वहां आंतरिक संदेशों की शीघ्रता परिशुद्धता गोपनीयता से आदान प्रदान कर विभिन्न विभागों की गतिविधियों में सुदृढ़ समन्वयों कार्य एवं कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके जा जा टैरी बोल रहे हैं कि संप्रेषण व ऊर्जा है जा जा टैरी के अनुसार संप्रेषण व ऊर्जा है जो कि प्रबंध प्रक्रिया में सफल संचालन को उत्साह उत्साहित करती है संप्रेषण व प्रक्रिया है या वो संप्रेषण व ऊर्जा है जो कि प्रबंध प्रक्रिया में सफल संचालन को उत्साहित करती है आंतरिक संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को संदेश प्रेषक के साथ साथ यह दायित्व तो भी है कि वह यह पुष्टि करे कि संदेश का तात्पर्य प्राप्त करता तथा संबंधित दर्श से समझा गया है 
संदेश प्राप्तकर्ता का दायित्व है कि वह न केवल संदेश की प्राप्ति समझ स्वीकृति करे बल्कि संबंधित कार्य तथा उनकी प्रतिपुष्टि प्रदान करे वर्तमान समय में संगठित व्यवसाय उपक्रम का प्रत्येक व्यक्ति सन्मान के लिए उत्तरदायी हिस्सेदार होता है आंतरिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या होता है तो नीतियों एवं योजनाओं का संगठित क्रियान्वयन इसका जो उद्देश्य है तो इसमें पहला उद्देश्य है कि नीतियां जो होती है या योजनाएं होती हैं जो उनका संगठित रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है दूसरा इसमें देख रहे व्यवहारिक कठिनाओं की जानकारी एवं उनको अविलंब दूर करने का प्रयास अगर व्यवहारिक कोई कठिनाइयां हैं तो उनकी जानकारी तथा उसको तुरंत ही तुरंत बहुत जल्दी विलंब न करते हुए उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है तीसरा इसमें है संगठन के कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण और चौथा इसमें है संस्था के कर्मचारियों में नेतृत्व एवं निर्देशन आदि गुणों का विकास होता है और पांचवा है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा तथा प्रशंसा एवं ऐसे स्वस्थ वातावरण को जन्म जिससे कि वे अपने संपूर्ण कार्य क्षमता से कार्यशील हो सके देन प्रबंध द्वारा आसानी से कर्मचारियों का कार्य एवं निष्पादन मूल्यांकन तथा श्रेष्ठ कर्मचारियों का चयन होता है और कर्म कार्य एवं कर्मचारियों को प्रभावी नियंत्रण भी किया जा सकता है इससे और संस्था का उद्देश्य का विस्तार किया जा सकता है ये हम लोग अभी आंतरिक संप्रेषण की बातें कर रहे थे इसके बाद हम लोग देखेंगे बाह्य संप्रेषण यानी कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन व्यवसायिक संस्था की प्रगति एवं विस्तार के लिए संस्था एवं बाह्य जगत के बीच प्रभावी संप्रेषण का होना आवश्यक है क्योंकि व्यवसायिक संस्था को प्रतिस्पर्धा मूल्यों किस्मों बाजारों एवं तकनीकों में होने वाले परिवर्तन की जानकारी आवश्यक है व्यवसायिक संस्था अथवा आपूर्तिदाता यानी कि सप्लायर्स ग्राहक यानी कस्टमर्स विपणन मध्यस्थ यानी मार्केटिंग इंटरमीडिएस और वित्तीय संस्थान और सेवा क्षेत्र जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं जैसे बीमा परिवहन और सरकारी विभाग हो गए और इसमें फिर उसके बाद सरकारी विभाग में जैसे कर हो गए आयात एवं निर्यात हो गए श्रम पंजीयन विभाग और अस्कंद विपणी केंद्र यानी स्कॉ स्टॉक मार्केट्स इन सब से निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है अतः संस्था एवं उक्त बाह्य पक्षों के मध्य प्रभावी संप्रेषण का होना नितान्त आवश्यक है आधुनिक समय में व्यवसाय को अनेक सामाजिक राजनीतिक एवं सरकारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ भी प्रभावित करती है अतः इनकी अपेक्षित सूचनाएं भी व्यवसायिक उपक्रम को बाह्य जगत से प्राप्त होती है उपभोक्ता की बाह्य पक्षों के साथ संदेशों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को बाह्य संप्रेषण करते हैं बाह्य संप्रेषण का उद्देश्य संस्था के बाह्य संप्रेषण का उद्देश्य निम्न है ग्राहकों की अभिरुचि की ज्ञान यानी कि बाह्य संप्रेषण से हम ग्राहकों की जो अभिरुचि है उसको जान सकते हैं विपणन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है आपूर्ति दाताओं में मधुर संबंध बनाने का निर्माण करता है बीमा बैंक परिवहन और सरकारी कार्यालय से निरंतर एवं सौहार्दपूर्ण जानकारी मिलती रहती है साथ ही सरकारी नीतियों और सामाजिक परिवर्तन और अपेक्षित जानकारी उनसे मिलती रहती है और व्यवसायिक सुवसरों की खोज और प्राप्ति में सफलता किया जा सकता है बाय कम्युनिकेशन के थ्रू आगे हम लोग देखेंगे संप्रेषण के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए संप्रेषण के आवश्यक तत्व क्या है तो ध्यान देते हैं संप्रेषण के आवश्यक तत्व में सबसे पहला होता है संवाददाता यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग वह व्यक्ति होता है जो सूचना या संवाद देता है इस प्रकार संवाददाता से तात्पर्य संवाद लेने वाले से पूर्व एवं सही संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संवाद संवाददाता के मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए संवाददाता को संवाद प्राप्त करता की स्थिति योग्यता एवं प्रकृति आदि को ध्यान में रखकर इस संवाद का स्वरूप एवं साधन निश्चित करना चाहिए देन दूसरा होता है संवाद प्राप्त करता यानी कि जो एक संवाद देगा तो उसे प्राप्त करने वाला एक चाहिए तो संवाद प्राप्त करना से तात्पर्य जो है संवाददाता से संवाद प्राप्त करने की करने वाले व्यक्ति से है यानी कि वह व्यक्ति जो संवाददाता से संवाद प्राप्त करे वो संवाद प्राप्त करता कहलाता है संप्रेषण प्रक्रिया के लिए संवाददाता और संवाद प्राप्त करता दोनों का होना नितांत आवश्यक है संप्रेषण की क्रिया तभी संपूर्ण होती है जब संवाददाता से संवाद प्राप्त करता द्वारा संवाद प्राप्त कर लिया जाता है 
देन तीसरा होता है संवाद यानी मैसेज संवाद संप्रेषण के विषय वस्तु का नाम है संवाद का तात्पर्य विचार या सूचना से जो संवाददाता द्वारा संवाद प्राप्त करता को प्रेषित की जाती है संवाद में वही अर्थ स्पष्ट होने चाहिए जो संवाददाता के मस्तिष्क में है यदि संवाद प्राप्त करता संवाद को उसी अर्थ में नहीं समझा पाता है तो संवाददाता का नहीं समझा पाता जो संवाददाता का है तो इसे संप्रेषण नहीं कहा जा सकता है जैसा कि यदि संवाददाता प्राप्त करता संवाद को उसी अर्थ में नहीं समझा पाता है जो संवाददाता का है तो उसे संप्रेषण नहीं कहा जा सकता यानी संप्रेषण का यहाँ आशय केवल संवाद को उसी अर्थ में समझने से है यह आवश्यक नहीं कि संवाददाता एवं संवाद प्राप्त करता में संवाद के विषय में मतैक भी उत्पन्न हो जाए चौथा है इसमें प्रेषण का साधन यानी इसी तात्पर्य इसी माध्यम या साधन से जिसके द्वारा संवाददाता संवाद का प्रेषक करता है संवाददाता द्वारा संवाद प्राप्त करता को संवाद देने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है इसमें मौखिक और लिखित दोनों ही तरह के संप्रेषण विधियां शामिल है पांचवा होती है प्रतिक्रिया और इसका तात्पर्य संवाद द्वारा दाता द्वारा प्रेषित किए गए संवाद विचार या सूचना का संवाद प्राप्त करता पर प्रभाव से है यानी कि जो भी संवाददाता संवाद दिया है उस संवाद प्राप्त करता के ऊपर उसका क्या विचार है क्या प्रभाव पड़ा उसका प्रत्युत्तर देता है किसको संवाददाता को क्या कहलाता है प्रतिक्रिया तो ध्यान देते संप्रेषण का ध्रेय केवल संवाद देना ही नहीं अपितु व्यवसाय में इसका उद्देश्य संवाद के अनुसार कार्रवाई करना होता है संवाद प्राप्त करता द्वारा स्वेच्छा और सहयोगी भावना से संवाद के अनुसार कार्य करना उसकी संवाद प्राप्त करता यानी उसकी यानी संवाद प्राप्त करता संवाद के प्रति प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है वास्तव में उत्तम संप्रेषण संवाददाता तथा तो संवाद प्राप्त करता के पारस्परिक विश्वास एवं सद्भावना पर आधारित है संवाद की संवाद प्राप्त करता पर क्या प्रतिक्रिया होगी यह स्वयं संवाददाता के संवाद देते समय व्यवहार एवं आचरण पर निर्भर करता है संवाददाता की भाषा एवं व्यवसाय में विरोधाबाद संवाद संवाद प्राप्त करता पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है संवाद प्राप्त करता की प्रतिक्रिया संवाद की भाषा एवं उसे दिए जाने वाले समय आदि पर निर्भर है यदि संवाद अपने सही अर्थ में नहीं समझा गया है अपर्याप्त है या अवांछनीय है तो उसके प्रति संवाद प्राप्त करता के अनुकूल प्रतिक्रिया की आशा नहीं की जा सकती है फिर नेक्स्ट होता है इसमें संदेश सीखला यानी व्यक्तियों या विभागों के बीच संदेश का आदान प्रदान के लिए जो सीखला प्रयोग की जाती है वह संदेश सीखला कहलाती है संदेश सीखला का अर्थ उस पद से है जिस पर होकर संदेश या सूचना जाता है संदेश सीखला आदेश सीखला यानी चैन ऑफ कमांड तथा अंगूरी लथा यानी ग्रैप स्वाइन संदेश सीखला के उदाहरण है नेक्स्ट देखते हैं संकेत चिन्ह इलास्टिक वि शब्द चिन्ह या मुद्राएं जो संदेश प्रेषक द्वारा अपनाया जाता है संकेत चिन्ह कहलाते हैं इस क्रिया को संदेश के संकेत बद्ध करना कहते हैं यानी इन कोडिंग करना कहते हैं देन हम लोग देखेंगे संप्रेषण का उद्देश्य या व्यवसायिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है तो ध्यान देते हैं संप्रेषण का उद्देश्य होता है सही सूचनाओं का संदेशों का प्रेषण सही सूचनाओं एवं संदेशों का प्रेषण तो सबसे पहला है संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य सही व्यक्ति को सही सूचना और संदेश का प्रेषण करना होता है प्रेषण का मुख्य उद्देश्य सही व्यक्ति को सही सूचना एवं संदेश का प्रेषक करना होता है संदेश पूर्ण रूप समझने योग्य होना चाहिए तथा प्राप्त करता द्वारा मूल रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए जैसा कि प्रेषक ने संप्रेषित किया हो उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों से संप्रेषण करते समय सूचना आदेश एवं सलाह आदि का संप्रेषण करते कभी कभी अधीनस्थों द्वारा सुझाव भी दिए जाते हैं प्रयासों में समन्वय दूसरा है प्रयासों में समन्वय प्रत्येक व्यवसाय में अपने लक्ष्य निर्धारित होते हैं तथा उन व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना व्यवसाय में निहित प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न कार्यों में समन्वय होना चाहिए दूसरे शब्दों में प्रत्येक कर्मचारी व्यवसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास करता है उन सभी व्यक्तियों के प्रयासों में समन्वय होना चाहिए जो 
केवल प्रभावशाली संप्रेषण प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो सकता है परिवर्तनों को लागू करना थर्ड है परिवर्तनों को लागे लागू करना बाजार बाजारों उन्मुख यानी बाजार की तरफ जो अर्थव्यवस्था में व्यवसायिक घटनाओं में तीव्र परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इस परिवर्तन की प्रभावी संप्रेषण पर व्यवसायिक सफलता एवं विकास निर्भर करता है इसलिए कुंटज एवं ओडी नेल ने कहा है कि अपने व्यापक अर्थों में उपक्रम में संप्रेषण का उद्देश्य परिवर्तन को लागू करना है अपने व्यापक अर्थों में उपक्रम में संप्रेषण का उद्देश्य परिवर्तन को लागू करना है परिवर्तनों को लागू करना नेक्स्ट ही वही आ रहा है और फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रबंधकी कौशल का विकास संप्रेषण प्रबंधकों को क्रियाकलापों को मानव व्यवहार समझने में सहायता करता है व्यक्तियों के आचरण एवं संस्था में होने वाली विभिन्न घटनाओं के संबंध में तथ्यों विचारों दृष्टिकोणों सूचनाओं एवं भावनाओं आदि का संप्रेषण प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण सीखने की प्रक्रिया है और नेक्स्ट है मधुर औद्योगिक संबंध संप्रेषण प्रक्रिया मधुर औद्योगिक संबंधों का सृजन करती है संप्रेषण प्रक्रिया में एक पक्ष से दूसरे पक्षों की भावनाओं विचारों दृष्टिकोणों तथा तो सूचनाओं का प्रेषण किया जाता है जो कि अच्छे औद्योगिक संबंधों का विकास करते हैं संप्रेषण प्रक्रिया से दोनों पक्ष प्रबंधक और अधीनस्थ एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तथा गलत फहमी जो होती है दूर हो जाती है जिससे कि मधुर संबंधों का न्यू पड़ती है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्रबंधकों के लिए संप्रेषण का क्या महत्व होता है दो में पूछा गया ये क्वेश्चन की व्यवसायिक क्रिया में संचार की क्या महत्व होती है और प्रबंधकों के लिए संप्रेषण का क्या महत्व है तो चेक करते हैं इसको कि आधुनिक युग में व्यवसाय में प्रबंध की सफलता प्रभावी संप्रेषण पर आधारित होती है और इसके निम्न जो महत्व है उसको हम समझाने के लिए कुछ शीर्षक का यूज करेंगे कुछ टॉपिक यूज करेंगे जिसमें पहला है व्यवसायिक क्रियाओं को सफल संचालन व्यवसायिक उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संप्रेषण एक आवश्यक प्रक्रिया है क्योंकि व्यवसायिक घटनाओं के न्यूनतम सूचनाओं एवं संदेशों की संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति अति शीघ्रता से प्रयोग कर व्यवसायिक सुअवसरों का लाभ उठाया जा सकता है व्यवसायिक क्रियाओं में सफल संचालन एवं निष्पादन के लिए आंतरिक एवं बाह्य पक्षों के निरंतर संप्रेषण बनाए रखना चाहता है संप्रेषण के अवरोध अथवा रुकावट होने पर व्यवसायों के कार्यों में विलंब होने की आशंका रहती है जिससे व्यवसाय के प्रभावी संचालन पर विपरीत असर पड़ता है सेकेंड देखते हैं संचालन के संगठन के समन्वयों में सहायता व्यवसायिक संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है जो व्यवसायिक संगठन होता है अनेक व्यक्तियों का समूह होता है और संगठन के विभिन्न समूहों के बीच समन्वय एवं कार्य में एक रूपता होना नितान्त आवश्यक है और तभी कोई व्यवसायिक संगठन अपने लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त कर सकता है प्रबंध एवं श्रम विभिन्न विभागों एवं विभिन्न व्यक्तियों तथा उनकी विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं के मध्य प्रभावी संप्रेषण समन्वयों और व्यवसायिक सफलता का मूलाधार है यह समन्वय तभी हो सकता है जबकि उनके मध्य संदेशों एवं विचारों का आदान प्रदान सरलता एवं सुगमता से हो संप्रेषण की ही एक मात्र साधन है जो विचारों एवं संदेशों का आदान प्रदान का सुअवसर उपलब्ध करा के संगठन में सद्भाव एवं समन्वय बनाए रखने में सहायता करता है निर्देशन एवं नियंत्रण का आधार व्यवसाय संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को विभिन्न स्तरों पर निरंतर क्रियाशील करने के लिए प्रभावी संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है व्यवसायिक योजनाओं के लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि प्रबंध की निर्देशन का सतत संप्रेषण संगठन के मध्य विद्यमान हो संप्रेषण द्वारा ही कर्मचारियों को सही समय पर सही निर्देश प्रदान किए जा सकते हैं और संप्रेषण द्वारा कार्य संबंधी आदेश निर्देश के साथ साथ उनकी व्यवहारिक कठिनाइयों का निराकरण भी किया जाता है जिससे कार्य तथा कर्मचारियों पर उचित नियंत्रण स्थापित करने में सरलता रहती है देन हम लोग देखते हैं अभिप्रेरणा एवं मनोबल वृद्धि में सहायक संप्रेषण न केवल कर्मचारियों के आदेश एवं निर्देश उपलब्ध कराते हैं बल्कि कर्मचारी अपने आवंटित कार्य को श्रेष्ठतम ढंग से कर सके इसका बोध भी संप्रेषण द्वारा ही कराया जाता है इससे कर्मचारियों के कार्य 
के प्रति अधिक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है संप्रेषण के द्वारा कर्मचारियों को समस्याओं सुझावों एवं शिकायतों का विचार किया जाता है इससे कर्मचारियों का मनोबल जो होता है ऊंचा उठता है तथा कार्यानुराग यानी कि वेलेंजनेस टू वर्क बढ़ता है आगे देखते हैं बाह्य जगत में श्रेष्ठ संपर्क वर्तमान स्पर्धा और निजीकरण के युग में व्यवसायिक सफलता के लिए संस्था के बाह्य जगत में श्रेष्ठ संपर्क बनाए रखना आवश्यक होता है संस्था की सरकार प्रशासनिक तंत्र व्यापार संघों उपभोक्ता संगठनों और श्रम संघों अनुसंधान संस्थाओं और जो अन्य समूह के साथ निरंतर संप्रेषण बनाए रखना पड़ता है जिससे संस्था बाह्य जगत में भावनाओं को समझ सकती है इससे अपनी समस्याओं में प्रगति से बाहरी पक्षकारों को अवगत कराकर सौहार्दपूर्व बाह्य संपर्क स्थापित करने में सुगमता होती है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है संचार की संभावनाएं क्या हैं? तो संचार की संभावनाएं संचार की सम उपयोग द्वारा व्यक्ति शीघ्र अपना संदेश विश्व के किसी भी स्थान पर भेज सकता है वर्तमान में प्रत्येक उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई अतः किसी भी संस्था में सभी व्यक्तियों पर एक सूत्र पिरोने के लिए संप्रेषण व्यवस्था का स्थान महत्वपूर्ण है प्रभावी संप्रेषण के द्वारा न केवल व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति एवं योजनाओं या नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन संभव होता है बल्कि व्यवहारिक कठिनाइयों की जानकारी एवं उनका निराकरण भी आसानी से हो जाता है जार जार टैली लिखते हैं कि संप्रेषण वह ऊर्जा है जो कि प्रबंध प्रक्रिया में सफल संचालन को उत्साहित करती है आधुनिक समय में व्यवसाय की अनेक सामाजिक राजनीतिक और जो सरकारी संचालन सरकारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी प्रभावित करती है इनकी सूचनाएं भी बाह्य जगत से संचार के माध्यम से प्राप्त होती है और मूल्य प्रतिस्पर्धा तकनीकी एवं वित्तीय ज्ञान सरकारी सरकारी कार्रवाई व्यापारिक पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं संदेश का प्रभावी संप्रेषण व्यवसायिक अस्तित्व एवं सफलता हेतु तो अति आवश्यक है संचार की संभावना के संबंध में कीथ डेविस ने कहा है कि संचार सफल संचार व्यवसाय के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस प्रकार मानव जीवन के लिए जीवन रक्त का परवाह आवश्यक है यानी कि गीत डेविस ने यहाँ पर संचार यानी कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का जो तुलना है वो एक मानव रक्त से कर दिया है अब इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता और निष्कर्षता हम एक कर सकते संचार की संभावनाएं व्यवसाय के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं संप्रेषण के माध्यम से क्या से यानी संप्रेषण का माध्यम से हम लोग क्या मतलब निकालते हैं तो संप्रेषण के माध्यम से अर्थ वर्तमान समय में संप्रेषण के माध्यम अति विस्तृत है दूरभाष अधिवेशन सूचना पर घोषणा पत्र पत्रिकाएं समाचार बुलेटिन आदि इसके प्रयोग में लाए जाते हैं रेडियो दूरदर्शन सिनेमा घर समाचार पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापनों का अधिकाधिक प्रसारण होगा प्रसारण होता है माध्यम का चयन अति सावधानी पूर्वक किया जाता है संप्रेषण के प्रमुख माध्यम लिखित है जैसे मौखिक संप्रेषण लिखित संप्रेषण दृश्य संप्रेषण दृश्य सभ्य संप्रेषण या कंप्यूटर आधारित संप्रेषण नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग संप्रेषण व्यवसाय की ऋण है की हड्डी है संप्रेषण व्यवसाय के ऋण की हड्डी है इस कथन को स्पष्ट कीजिए और संप्रेषण से आपका क्या से संप्रेषण का महत्व का उल्लेख कीजिए देखते हैं इस क्वेश्चन को काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संप्रेषण या संवाद वाहन या संचार का अर्थ एवं उसका परिभाषा तो साधारण शब्दों में संदाय संवाद वाहन का अर्थ विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान करना दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तथ्य विचारों अनुमानों या संयोगों को पारस्परिक आदान प्रदान को संवाद वाहन कहते हैं संचार की प्रमुख परिभाषाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं पहला बोल रहे हैं लुई से एलन संवाद वाहन से आशय उन समस्त साधनों से होता है जिनको एक व्यक्ति ने अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए या उसे समझाने के लिए अपनाया है यह वास्तव में दो व्यक्तियों के बीच की खाई को पाटने वाला पुल है इसके अंतर्गत 
कहने सुनने तथा समझने की वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है रेड फील्ड बोलते हैं कि संध्या संवाद वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है सॉरी संवाद वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं टेलीफोन तार रेडियो या इसी प्रकार के अन्य तकनीकी साधन संवाद वाहन नहीं है मायर बोल रहे हैं कि संवाद वाहन शब्दों पत्रों या सूचना या विचारों तथा तो मतों का आदान प्रदान करने का समागम है निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि संवाद वाहन में तीन प्रक्रियाएं होती है कहना सुनना और समझना और यह कार्य शब्दों चिन्हों या संकेतों द्वारा किया जा सकता है रेलगाड़ी के आने जाने का संकेत के लिए हरी एवं लाल रोशनी का प्रयोग विश्वविद्यालय में या विद्यालय में घंटे का बजना आदि संवाद वाहन व्यवस्था का ही साधन है व्यवसायिक प्रबंध में संवाद वाहन का अर्थ है कि प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के बीच विचारों सूचनाओं व संदेशों के आदान प्रदान की व्यक्ति व्यक्तिगत एवं व्यवस्थित तथा तो नियमित व्यवस्था अतः तो हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कि प्रबंध के लिए व्यवसायिक समाचार का महत्व क्या है या प्रबंध के लिए व्यवसायिक संप्रेषण का महत्व क्या है या व्यवसायिक संचार का महत्व क्या है देखते हैं प्रबंध में विशेषतः मानवीय संबंध के सुधार की दृष्टि से संवाद वाहन की व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण होती है कि कुछ लोग प्रबंध को ही संवाद वाहन की व्यवस्था करते हैं संप्रेषण के महत्व के बारे में कीत डेविस ने कहा है कि व्यवसाय के लिए संप्रेषण उसी तरह आवश्यक है जिस प्रकार मानव जीवन के लिए जीवन रक्त का प्रभाव आवश्यक है प्रबंध की संवाद वाहन की आवश्यकता एवं महत्ता निम्नलिखित कारणों से है पहला इसमें देखते हैं बोल रहा है प्रबंध की कार्य क्षमता में वृद्धि तो प्रबंध की कार्य क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कितनी कुशलता पूर्वक काम करा सकते हैं इस कुशलता को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक कर्मचारियों को भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश एवं निर्देश देते हैं उनकी कठिनाइयों को समझते हैं तथा उन्हें दूर करने का उपाय सुझाते हैं इन सब विचारों तथा तो संदेशों का आदान प्रदान होता है और यदि यह आदान प्रदान गलत फहमियों या ना समझी को उत्पन्न कर देता है तो इसका उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा और यह कार्य क्षमता बढ़ाने के स्थान पर अव्यवस्था ही अधिक पैदा करेगा इस प्रकार एक प्रबंधक की कार्य क्षमता उसकी अन्य संचार योग्यता पर निर्भर करती है सेकेंड है कुशल संचालन के लिए कुशल संचालन के लिए भी संप्रेषण बहुत ही आवश्यक है किसी भी उपक्रम का कुशल संचालन काफी सीमा तक संवाददाता की पद्धति की पूर्णता पर निर्भर करता है प्रत्येक उपक्रम चाहे वह बड़े आकार का हो या छोटे आकार का चाहे वह निजी क्षेत्र का हो या सार्वजनिक क्षेत्र का बिना उचित संदेश वाहन के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगत नहीं होता है उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि बैंकों और बीमा कंपनियों में संदेश वाहन या संदेशों के विनिमय के बिना कुछ कार्य नहीं होता बैंक में जो व्यक्ति बाहर से आता है वो रुपया जमा करने या निकालने की संदेश लिख कर जाता है उस संदेश को वह संबंधित अधिकारियों की ओर प्रेषित करता है फिर अधिकारियों के मध्य गुजरता हुआ संदेश खजांचे तक पहुंचता है जो लिखित आदेश के अनुसार रुपया देता है या लेता है यह सब संदेशों का जाल ही है इसी प्रकार का अन्य उपक्रमों में भी संदेश वाहन के कारण ही उनका कार्य कुशलतापूर्वक संचालित होता है थर्ड देखते हैं समझाकर सहयोग प्राप्त करना श्रेष्ठ संदेश वाहन श्रेष्ठ संवाद वाहन की व्यवस्था कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने का अवसर प्रदान करती है किसी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के विषय में मानसिक रूप से तैयार होना बहुत अधिक आवश्यक है इसका अर्थ यह है कि वास्तविक कार्य के पूर्व कार्य करने की इच्छा का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है इस इच्छा को जागृत करने के लिए कार्य को समझाने हेतु संवाद वाहन की आवश्यकता होती है जब तक किसी कार्य को उचित प्रकार से न समझ लिया जाए तब तक उस कार्य के संबंध में विश्वास का उदय नहीं होता है संवाद वाहन संतोषप्रद कार्य को विश्वास जागृत करके संभव बनाता है संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संवाद वाहन आपसी समझ में वृद्धि करता है इच्छा को जागृत करता है और अच्छे कार्य को करना संभव बनाता है
निष्ठ नेतृत्व का आधार संवाद वाहन नेतृत्व का आधार है यदि प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रभावपूर्ण नेता बनना चाहते हैं संवाद वाहन नेतृत्व का आधार है यदि प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रभावपूर्ण नेता बनना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वे कर्मचारियों को विश्वास जीत ले और यह तभी संभव है जब इन दोनों के बीच विचार विमर्श की अच्छी व्यवस्था हो प्रबंधक कर्मचारियों की व्यवस्था भावना और इच्छा को समझ सके उन्हें सही दिशा में मोड़ सके और उन्हें उपयुक्त प्रकार के आदेश व निर्देश दे सके एक नेता अपने विचारों सुझावों और निर्णयों को केवल संवाद वाहन के द्वारा ही प्रसारित कर सकता है इसी प्रकार से अनुयायी भी अपने अनुभव सुझाव प्रवृत्ति या समस्याओं को अपने नेता को संवाद वाहन की व्यवस्था द्वारा ही अवगत करा सकते हैं और नेक्स्ट देखते हैं समन्यों का आधार उपक्रम के विभिन्न विभागों और कर्मचारियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए भी प्रभावपूर्ण संदेश वाहन की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है इसके फलस्वरूप सारे कर्मचारियों को यह मालूम होता मालूम रहता है कि उपक्रम में कब क्या हो रहा है और उपक्रम किस प्रगति में उनके योगदान का क्या महत्व है प्रत्येक विभाग यह प्रयत्न करता है कि अपने कार्य में वह दूसरे विभागों से पीछे न रह जाए और उसकी योजनाएं और प्रगति दूसरे विभागों की योजनाएं और प्रगति में मेल खाए निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक संस्था में संचार उतना ही महत्व है जितना कि जीवन के लिए रखता और सांस लेना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक व्यवसायिक सेंटर में संचार के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए संप्रेषण के बढ़ते महत्व के कारण क्या है देखते हैं इसको या संप्रेषण की आवश्यकता है या उसके उद्देश्य क्या है तो व्यवसाय करने में संप्रेषण का अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास व्यवसाय के संबंधित सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था न हो यदि किसी व्यक्ति को रुपया देकर ताले में बंद करके बिठा दिया जाए तो वह व्यवसाय नहीं कर सकता ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में संप्रेषण के निम्न उद्देश्य एवं आवश्यकताएं हैं जिससे कि संप्रेषण के महत्व में वृद्धि हुई है जिसमें पहला है सूचना का आदान प्रदान संप्रेषण प्रक्रिया का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि व्यवसाय में संबंधित समस्त सूचनाओं का विनिमय अथवा आदान प्रदान किया जा सके इसके माध्यम से क्रय विक्रय ग्राहक पूर्ति करता तथा अन्य पक्षों के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है अथवा भेजी जा सकती है कार्यवाही दूसरा है कार्यवाही संप्रेषण इस उद्देश्य किया जाता है कि निश्चित किए गए लक्ष्यों के बारे में क्या कार्रवाई हो रही है इसका पता लग सके इसी कारण प्रबंधक समय समय पर अनेक प्रकार के विवरण मंगवाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई हो रही है निष्पादन संप्रेषण के माध्यम से वास्तव में किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन हो सकता है यदि कोई कमी हो तो इसे सुधारा जा सकता है यदि किसी स्थान पर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उससे उचित कार्रवाई की जा सकती है नेक्स्ट देखते हैं समन्वय सभी व्यवसायिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न विभागों तथा अनुभागों में समन्वय स्थापित किया जाए और इस प्रकार के लिए इस प्रकार के कार्य के लिए संप्रेषण का सहारा लिया जाता है संप्रेषण का प्रयोग सभी स्तरों पर सूचनाएं भेजने नीतियों को अपनाने तथा श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाने आदि में भी प्रायोजित किया जाता है अतः संप्रेषण समन्वयों के लिए बहुत ही सहायक है नेक्स्ट देखते हैं प्रबंधकीय कार्यों का आधार किसी भी व्यवसायिक संगठन में प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों से कार्य कराया जाता है प्रबंध के मुख्य कार्य हैं नियोजन संगठन मानविक संस्थाओं को जुटाना और नियुक्ति अभिप्रेरणा आदि इस सभी कार्यों के लिए सूचना का आदान प्रदान आवश्यक है जो कि संप्रेषण जो कि संप्रेषण द्वारा किया जाता है यहाँ तक कि प्रबंध के निर्णय भी सूचना के आधार पर लिए जाते हैं अतः संप्रेषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभिप्रेरणा कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु तो उन्हें सभी प्रकार की आवश्यकता जानकारी देना आवश्यक होता है 
और यह कार्य संप्रेषण की सहायता से किया जा सकता है यदि कर्मचारियों को इस बात की पूर्ण ज्ञान हो कि अच्छा कार्य करने पर उनकी तरक्की होगी और पारितोषिक प्राप्त होगा तो वे निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेंगे देन देखते हैं शिक्षा व्यवसायिक संगठनों में कर्मियों के शिक्षण और प्रशिक्षण हेतु संप्रेषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है संप्रेषण के माध्यम से समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों का ज्ञानवर्धन किया जाता है ताकि वह अपने कार्य को अधिक गुणवत्ता से कर सके निष्कर्षता संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक संप्रेषण एक व्यवसाय की आधारशिला है और इसी प्रकार की सहायता से सभी प्रकार के व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती आधुनिक बैंकिंग जगत में बिना संप्रेषण के कई बैंकों के कार्यकलाप इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि उन्हें निपटाने के लिए कुशल संप्रेषण पद्धति की अत्यंत आवश्यकता है विशेषकर बैंकों की प्रबंध की सूचना पद्धति की कुशलता इसी पर आधारित है संप्रेषण की प्रक्रिया ये चरण या विधि क्या है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार पहुँचाने के संबंध में जो कदम उठाए जाते हैं उन्हें संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं संप्रेषण के चरण या प्रक्रिया निम्नलिखित है सबसे पहला सृष्टि सूचना भेजने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में सबसे पहले विचारों की सृष्टि होती है अर्थात वह सुनकर देखकर या जानकर यह निश्चित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति को क्या सूचना देनी है फिर होता है संदेशबद्धता सूचना भेजने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी विचार होता है उन सबको वह किसी गुप्त भाषा में के रूप में बदलता है ताकि अन्य कोई बाहरी व्यक्ति उसका दुरुपयोग न कर सके ऐसी गुप्त भाषा को केवल भेजने वाला और पाने वाला ही समझ सकता है पारेसर संदेश वाहन के पश्चात उस संदेश को मशीनों अथवा किसी अन्य माध्यम की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है संदेश वाचन सूचना प्राप्त करने वाला गुप्त भाषी संदेश को प्राप्त करके उसे साधारण समझने वाले भाषा में अवतरण कर लेता है ताकि उसे पूर्तः समझा जा सके कार्रवाई आप संदेश प्राप्त करता प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उसे समझ कर उसके यथानुसार कार्रवाई करता है उपर्युक्त सभी अवस्थाओं को पूरा करके संचार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है जिसका उद्देश्य यह होता है कि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूचना को भली भांति समझ सके और उसका वही अर्थ लगाया जैसा कि सूचना भेजने वाला चाहता है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड और संप्रेषण की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए देखते हैं इसमें पहला है प्रबंध के कार्यो के लिए आवश्यक संप्रेषण जो है प्रबंध के कार्यो के जैसे निर्देशन के लिए संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है संप्रेषण के बिना निर्देशन कार्य नहीं किया जा सकता सेकेंड है संप्रेषण दोहरी क्रिया है संप्रेषण के अंतर्गत केवल निर्देश ही नहीं दिए जाते बल्कि अधीन कर्मचारियों के विचार विमर्श भी किया जाता है उनके सुझावों कठिनाओं को सुना जाता है अतः इस प्रकार यह दोहरी क्रिया है यानी कि टू वे प्रोसेस है थर्ड देखते हैं संप्रेषण की एक सतत प्रक्रिया है संप्रेषण एक निरंत क्रिया निरंतर चलने चलती रहती है संप्रेषण जो है निरंतर चलती रहती है विचारों का आदान प्रदान सदैव चलता रहता है अभिप्रेरणा का आधार संप्रेषण को अभिप्रेरणा का आधार कहा जा सकता है क्योंकि इस क्रिया के द्वारा कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है संप्रेषण प्रवाह संदेश तीन दिशाओं में प्रवाहित होते हैं अधोमुखी ऊर्धमुखी तथा क्षेत्र संप्रेषण विज्ञान और कला दोनों ही है यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि संप्रेषण प्रक्रिया को संपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान की आवश्यकता होती है और संप्रेषण कला इसलिए है क्योंकि कलात्मक अभिव्यक्ति से संप्रेषण को प्रभावी बनाया जा सकता है इस प्रकार कला और विज्ञान दोनों के ही उचित मिश्रण से ही संप्रेषण प्रभावी बनता है संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है संप्रेषण केवल व्यवसायिक संस्थाओं में ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है इसलिए इसे एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है संप्रेषण का दोनों पक्ष प्रेषक और प्राप्त करता दोनों ही सामाजिक प्राणी होते हैं और संप्रेषण के संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मध्य संपन्न होती है इसलिए संप्रेषण एक मानवीय क्रिया भी है संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है संप्रेषण 
केवल व्यवसायिक संस्थाओं में नहीं होता है बल्कि ये सर्वव्यापक प्रक्रिया है और इसी सिद्धांत स्वाभाविक प्रकृति के होते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पारस्परिक सामूहिक या सार्वजनिक संप्रेषण के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों या मीडिया का वर्णन कीजिए एक नए स्थानीय व्यापार संस्थान के लिए आप कौन सा माध्यम पसंद करेंगे देखते हैं इसमें पारस्परिक संप्रेषण का प्रकार या माध्यम प्रत्येक व्यक्ति या व्यवसायिक संस्था किसी न किसी रूप से सूचनाएं प्राप्त करता है और भेजता है छोटे व्यवसाय में आमने सामने यानी फेस टू फेस संदेश का आदान प्रदान करता है यदि कर्मचारियों को यह नहीं पता कि संगठन उससे क्या चाहता है तो वे संगठन के प्रति आशंकित हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप कार्य के समय उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है अतः संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छे प्रबंधक को प्रभावी ढंग से कर्मचारियों को सही सूचनाओं को अवगत कराना होता है प्रबंधक को इस संबंध में विभिन्न संप्रेषण माध्यमों का सहारा लेना होता है जिसके लिए वे कर्मचारियों को प्रभावी संप्रेषण कर पाते हैं संप्रेषण के माध्यम जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं इसमें देख लेते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी और इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड फैक्स मशीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सब क्या है संप्रेषण के साधन है और सामूहिक संप्रेषण के प्रकार देख लेते हैं तो व्यवसायिक संगठन के अंदर विभिन्न व्यक्ति के मध्य एवं संगठन का बाह्य पक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आवश्यक होता है इस प्रकार का संप्रेषण को सामूहिक संप्रेषण या नैगामिक संप्रेषण भी कहते हैं उदाहरण संस्थाओं और आपूर्तिकर्ताओं ग्राहकों के मध्य संप्रेषण पत्र व्यवहार संप्रेषण या व्यवसायिक योजनाएं कर्मचारी दैनिक या वार्षिक रिपोर्ट आदि सार्वजनिक संप्रेषण के प्रकार सार्वजनिक संप्रेषण के आज से अधिकतम स्तर तक वृहद लोगों से संप्रेषण करना इसके लिए व्यक्ति या कर्मचारी अपने विचारों को वृहद स्तर पर सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार से संप्रेषण करता है सार्वजनिक संप्रेषण के अंतर्गत निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है पहला है विज्ञापन यह माध्यम का प्रयोग उपभोक्ता के क्रय आदि प्रभावित करने हेतु किया जाता है पत्रकारिता तीसरा है पब्लिक रिलेशन राजनीति आदि ये सब क्या है सार्वजनिक संप्रेषण स्थानीय व्यापार संस्थान के लिए उचित माध्यम तो पारस्परिक संप्रेषण माध्यम में संवादों का संप्रेषण उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ कर्मचारियों तथा तो कर्मचारियों की ओर से उच्च अधिकारियों दोनों दिशाओं में होता है उच्च अधिकारियों से अपनी अधीनस्थ कर्ताओं संदेश वाहन आदेश के रूप में होता है उच्च अधिकारियों से अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं को संदेश वाहन आदेश के रूप में होता है जबकि अधीनस्थ कार्यकर्ताओं की ओर से अपने उच्च अधिकारियों की संदेश वाहन का स्वरूप सुझाव निवेदन या प्रत्युत्तर के रूप में होता है संप्रेषण का यह रूप आधुनिक रूप में अधिक प्रचलित होता जा रहा है अब यह अनुभव किया जाता है कि पारस्परिक व्यवसायिक सफलता के लिए संपूर्ण व्यवसायिक संगठन का सक्रिय सहयोग आवश्यक है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि संप्रेषण की विशेषता या लक्षण क्या है या संप्रेषण एक कला और विज्ञान दोनों है स्पष्ट कीजिए तो संप्रेषण एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्मित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है इससे व्यक्तियों समूहों एवं विभागों के भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है संप्रेषण द्वारा समंकों एवं सूचनाओं का संप्रेषण मुख्य विभाग से उप विभागों में तथा उप विभागों से व्यक्तियों या समूहों को किया जाता है संप्रेषण में वर्तमान एवं भूत काल की दोनों सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है संप्रेषण प्रबंध प्रक्रिया का एक अंत है उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के मध्य मधुर संबंधों का सृजन केवल प्रभावी एवं अर्धवान संप्रेषण द्वारा ही किया जाता है संप्रेषण की प्रकृति संदेशों एवं अंतर संबंधों के आदान प्रदान करने की होती है संप्रेषण लिखित मौखिक अभिनय एवं तस्वीरों आदि द्वारा किया जा सकता है संप्रेषण विज्ञान एवं कला संप्रेषण विज्ञान है किसी विषय विशेष के संबंधित व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो कि सिद्धांतों पर आधारित है उसे विज्ञान कहते हैं ज्ञान वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होनी चाहिए विज्ञान संपूर्ण विचारधारा की व्याख्या करता है क्योंकि इसके द्वारा कारण और परिणाम इसके द्वारा 
कारण और परिणाम और प्रभाव के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है तथा इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार होते हैं तथा इसकी परिकल्पनाओं को सत्यता की कसौट कसौटी पर परखा जाता है संप्रेषण एक कला है नेक्स्ट एक क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक है संप्रेषण एक कला है कला एक ऐसा कौशल है कला एक ऐसा कौशल है जिसे सीखने की तुलना में अभ्यास द्वारा प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है अन्य शब्दों में कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की विधि को कहते हैं यह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है संप्रेषण प्रक्रिया को संपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि कलात्मक अभिव्यक्ति ही आवश्यक है कला एवं विज्ञान दोनों ही उचित मिश्रण से ही संप्रेषण को प्रभावी बनाया जा सकता है इसलिए संप्रेषण को पुरानी कला और नया विज्ञान कहा जाता है अतः संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है अब नेक्स्ट लास्ट देखते हैं संप्रेषण की विशेषता तो संप्रेषण एक प्रक्रिया अथवा विधि है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार पहुंचाने के संबंध में अनेक कदम उठाने पड़ते हैं इसलिए संप्रेषण को एक प्रक्रिया बताया जाता है इस संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है जिसमें पहला है सृष्टि जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं और फिर दूसरा है संदेशबद्धता सृष्टि मतलब कि जो भी सूचना भेजने वाला होता है उसके मस्तिष्क में सबसे पहले विचारों की सृष्टि होती है फिर सेकेंड हम संदेशबद्धता बताए थे जिसमें सूचना भेजने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उन सबको वह किसी गुप्त भाषा के रूप में बदलता है ताकि अन्य कोई बाहरी व्यक्ति उसका दुरुपयोग न कर सके पारेषण थर्ड हम लोग देखे थे पारेषण जिसमें हम बात किए थे कि संदेशबद्धता के पश्चात उस संदेश को मशीनों तथा तो अन्य किसी माध्यम की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है और चौथा हम लोग देखे थे संदेश वाहन संदेश वाचन जो कि सूचना प्राप्त करता है बंदा वो गुप्त भाषी जो संदेश होता है उसको साधारण समझने वाले भाषा में अवतरण कर लेता है जिसे डिकोडिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में कार्रवाई फिर अब संदेश प्राप्त करता प्राप्त हुई सूचना के आधार पर उसे समझ कर उसकी यथानुसार कार्रवाई करता है दे, नेश देखते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति संप्रेषण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि कोई एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से संप्रेषण नहीं कर सकता है सही समझना संप्रेषण का एक मुख्य उद्देश्य है कि सूचना प्राप्त करने वाला सूचना को ठीक ठीक समझे अर्थात तो सूचना का भावार्थ नहीं लगा वही लगाए जैसा कि सूचना भेजने वाला चाहता है यदि बात ठीक प्रकार से समझ में नहीं आती तो इसी संप्रेषण को अधूरा समझा जाएगा एक व्यापक अवधारणा संप्रेषण के अंतर्गत न केवल मौखिक और लिखित संदेश शामिल है बल्कि विभिन्न प्रकार का प्रयोग हाव भाव संकेत चिन्ह आदि भी संप्रेषण में शामिल है इस प्रकार संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक है श्रृंखला देख लेते हैं लास्ट एकदम है सूचना भेजने वाले व्यक्ति को आवश्यक सूचना तथा विचारों को भेजने के लिए किसी भी एक या उससे अधिक श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है क्योंकि इस विशिष्ट श्रृंखलाओं के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाई जा सकती है संप्रेषण की मुख्य श्रृंखलाएं हैं बैठक व्यक्तिगत वार्तालाप पत्र व्यवहार विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे कि दूरभाष टेलेक्स टेलीविजन आदि इनमें से किसी भी श्रृंखला का चुनाव करने के लिए प्रेषक को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे गति समय सत्यता लागत सुरक्षा आदि संप्रेषण श्रृंखला इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वो सूचना भेजने वाले तथा तो प्राप्त करने वाले दोनों ही व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है यहीं पे हम लोग का एक क्लास इंडप होता है और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आडियो के रूप में संप्रेषण के प्रतिमान एवं प्रक्रिया सो लेट्स बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में communication models and process